সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য দর্শক যারা দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের লেকচার আজকে আমরা দেখব গণিতের ত্রিকোণমিতি অংশটি ত্রিকোণমিতি শব্দগুলো থেকে আমরা পাই তিন কোণের পরিমাপ আমরা যদি কোনো নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অপর পাড়ে দূরবর্তী কোনো কিছু দূরত্ব নির্ণয় করতে চাই অথবা সুউচ্চ কোনো গাছের উচ্চতা নির্ণয় করতে চাই তাহলে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে খুব সহজে আমরা তা করতে পারবো আমরা স্ক্রিনে যে ত্রিভুজটি দেখতে পাচ্ছি এটা একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার বি কোণটি হচ্ছে সমকোণ সমকোণের বিপরীত পাশে যে বাহু তা হচ্ছে অতিভুজ অপর দুটি কোণ এ এবং সির মধ্যে আমরা যদি সি কোণটাকে থিটা ধরি তবে থিটা কোণের বিপরীত পাশের যে বাহুটা তা হচ্ছে লম্ব থিটা কোণ সংলগ্ন যে বাহু তা হচ্ছে ভূমি আমরা লম্ব বাহুটাকে বলে থাকি বিপরীত বাহু এবং ভূমিটাকে বলে থাকি সন্নিহিত বাহু এই যে আমাদের তিনটি বাহু এই বাহুগুলোর যে কোনো দুটি বাহুর অনুপাতকে বলা হবে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এবং এদের নাম যথাক্রমে সাইন থিটা কস থিটা টেন থিটা কর থিটা সেট থিটা এবং কোসেট থিটা এই অনুপাতের নামগুলোকে সঠিক ক্রম অনুসারে মনে রাখার জন্য আমরা একটা বিষয় খেয়াল করব প্রথমে আমরা নিব বিজোর সংখ্যার নামগুলো অর্থাৎ এক তিন এবং পাঁচ নামগুলো যথাক্রমে সাইন থিটা টেন থিটা এবং সেট থিটা আমাদের তিনটি জোর সংখ্যা দুই চার এবং ছয় এদের প্রত্যেকের শুরুতে আমরা লিখব সিও এখন সাইনের প্রথম অক্ষর আমরা যদি নিই এস তাহলে সিও এস আমরা পেয়ে যাব কস থিটা অনুরূপভাবে টেনের প্রথম অক্ষর টি আমরা যদি সিও টি লেখি আমরা চার নম্বরটা পেয়ে যাব অর্থাৎ সিও টি কর থিটা এস ই সি সেক আমরা যদি সিওর সাথে যুক্ত করে নেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব আমাদের ছয় নম্বর নাম অর্থাৎ কোসেক থিটা তাহলে আমরা সঠিক ক্রমটা মনে রাখব সাইন থিটা কস থিটা টেন থিটা কর থিটা সেক থিটা এবং কোসেক থিটা এখন আমরা দেখব ত্রিকোণমিতির প্রথম ছয়টি সূত্র প্রথম ছয়টি সূত্রের জন্য আমরা একটা খুবই সহজ অঙ্ক করব অঙ্কটি যোগ বলা হবে সাত তাহলে এক যোগ ছয় সাত দুই যোগ পাঁচ সাত তিন যোগ চার সাত চার যোগ তিন সাত পাঁচ যোগ দুই হচ্ছে সাত এবং ছয়ের সাথে এক যোগ করলে আমরা পাবো সাত বিষয়টাকে আমরা আমাদের সূত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব প্রথম সূত্র সাইন থিটা সাইন এক নাম্বার আমরা যোগ করব ছয় নাম্বার অর্থাৎ কুসেক তাহলে আমরা লিখব সাইন থিটাই কল্টো ওয়ান বাই কুসেক থিটা তাহলে কস থিটার ক্ষেত্রে কস দুই নাম্বার আমরা লিখব কস থিটাই কল্টো ওয়ান বাই পাঁচ নাম্বার যেটা আছে সেক থিটা অর্থাৎ ওয়ান বাই সেক থিটা তাহলে টেন থিটা তিন নাম্বার টেন থিটাই কল্টো হবে ওয়ান বাই কট থিটা কারণ কট হচ্ছে চার নাম্বার কট থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টেন থিটা অর্থাৎ চার নাম্বারের জন্য আমরা নেব তিন নাম্বার একইভাবে সেক থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কস থিটা কুসেক থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সাইন থিটা এখন আমরা দেখব সাইন থিটাটা কোন দুটি বাহুর অনুপাত এটা মনে রাখার জন্য আমরা যদি লম্বটাকে এল অতিভুজকে এ এবং ভূমিকে ভি ধরি উচ্চারণের সুবিধার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা একটা শব্দ শিখি প্রথম শব্দটা হচ্ছে লা ভা এখানে প্রথম আমাদের নাম হচ্ছে সাইন থিটা লা যদি আমরা দুইটা ভাগ করি অর্থাৎ লবে যদি থাকে এল এবং হরে যদি আমরা দিয়ে দিই অতিভুজ বা এ তাহলে আমরা পাবো সাইন থিটা বল তো লম্ব বায়ু অতিভুজ আমাদের দ্বিতীয়টা হচ্ছে কস থিটা শব্দের দ্বিতীয় পার্ট ভা আমরা লিখব ভূমি বায়ু অতিভুজ অর্থাৎ উপরে থাকবে ভূমি নিচে থাকবে অতিভুজ টেন থিটার জন্য আমরা লিখব লম্ব বায়ু ভূমি তাহলে আমরা প্রথম তিনটা যদি পেয়ে যাই সাইন থিটা ইকুয়াল টু লম্ব বায়ু অতিভুজ কস থিটা ভূমি বায়ু অতিভুজ এবং টেন থিটা হচ্ছে লম্ব বায়ু ভূমি তাহলে আমাদের যে অঙ্কটা ছিল সাত সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম কট হচ্ছে ওয়ান বাই টেন থিটা তাহলে আমরা নতুন করে মুখস্থ না করে আমরা বলতে পারি কট থিটা ইকুয়াল টু ভূমি বায়ু লম্ব অনুরূপভাবে সেক যেহেতু ওয়ান বাই কস থিটা ছিল 
তাদের শক্তিটা হবে প্রতিবজায় ভূমি কুশক্তিটা হবে ওয়ান বাই সাইন থিটা তাহলে অতিবজায় লম্ব এতক্ষণ আমরা নামগুলোর জন্য বাহুগুলোর যে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাত দেখলাম এগুলো ব্যবহার করে ত্রিকোণমিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আয়ত্ত করার চেষ্টা করব আমাদের ত্রিভুষ্ট হচ্ছে একটি সমগণী ত্রিভুজ পিথাগারসের উপপাদ্য হতে আমরা জানি প্রতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রে সমষ্টি সমান অর্থাৎ প্রতিভুজের স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার আমরা সমীকরণটিকে তিনবার লিখব প্রথম সমীকরণটিকে আমরা প্রতিভুজ স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করব সমাধান করে আমরা কি পাবো প্রতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজ স্কোয়ার কাটা অর্থাৎ ওয়ান লম্ব স্কোয়ার বা অতিভুজ স্কোয়ার আমরা শিখেছি এটা হচ্ছে সাইন থিটা কাজে এটা হবে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ভূমি বাই অতিভুজ আমরা শিখেছিলাম ভূমি বাই অতিভুজ হচ্ছে কস থিটা কাজেই এটা হবে কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে আমরা পাবো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এখান থেকে আমরা যদি সমাধান করে সাইন স্কোয়ারের মান বের করি তাহলে আমরা পাবো সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা আমরা যদি কজ স্কোয়ারের থিটার মান বের করি তাহলে পাবো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা সমীকরণটিকে ভাগ করব লম্ব স্কোয়ার দ্বারা অতিভুজ বাই লম্ব আমরা জানি এটা কুসে স্কোয়ার থিটা লম্ব স্কোয়ার লম্ব স্কোয়ার যদি কাটা যায় তাহলে পাবো ওয়ান এবং ভূমি স্কোয়ার বাই লম্ব স্কোয়ার এটা আমরা জানি কট স্কোয়ার থিটা তাহলে আমরা কি পেলাম কুসে স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থিটা এখান থেকে আমরা সমাধান করব তাহলে আমরা পাবো কুস এক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান আবার কুস এক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কট স্কোয়ার থিটা তৃতীয় ধাপে এবার আমরা সমীকরণটিকে ভাগ করব ভূমি স্কোয়ার দ্বারা আমরা জানি অতিভুজ বাই ভূমি সেক থিটা লম্ব বাই ভূমি টেন থিটা তাহলে আমরা পাবো সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান ভূমি স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার কাটা যাবে অর্থাৎ আমাদের সমীকরণটি হচ্ছে সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান এখন যদি আমরা আবার সমাধান করি তাহলে পাবো সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান অথবা সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টেন স্কোয়ার থিটা 